고린도전서 3장 1절에 보면 그 어린 아이란 말이 나옵니다. In 1 c o r i n t h i a n s chapter 3 verse 1 it says mere infants. 예, 하나님께서 예, 어린 아이와 같은 사람이 어른 걸줄 수가 없죠. God cannot give real food to people who are like infants. 예, 형제들아 내가 신령한 자들을 대함과 같이 너희에게 말할 수 없어서 육신에 속한 자고 그리스도 안에서 어린 아이를 대함과 같이 하노라 그랬습니다. It says brothers I could not address you as spiritual but as worldly mere infants in Christ. 예, 영어에도 어린 아이와 같이란 말을 childish라는 말도 있고 childlike란 말이 있죠. In English, when you describe someone who is like a child, you describe him as either as childish or childlike. childish는 그 유치하다는 말이 되는 거, 어리다는 말이 되고 childlike는 어린 아이 같은 이런 단어 다르죠. So childish that means you're acting foolish like a child. Childlike is you're acting innocent like a child. 그 여기 있는 거는 이제 childish를 말하는 겁니다. Here it means you're childish. 에, 우리 렘넌트들이 갖춰야 될 속사람입니다. It is the inner person that the remnants must acquire. 어, 우리 어른들도 함께 렘넌트들과 함께 생각해야 될 부분들이 많이 있습니다만은 당장 지금 학교 문제입니다. There are many things that the adults and the remnants must think of, but right away it's about school. 그 I r e m n a n t 라는그 우리 사이트가 있죠. We have an internet site called I Remnant. 거기에 학생들이 이름 밝히지 않고 자기 문제를 쓴거 있습니다. And there, there are places where students can post without revealing their names. 예, 심각할 정도입니다. And it is very serious. 그러면 우리 다락방 안 하는 아이들은 뭐 말할 필요도 없어요. Then the students who are not in 다락방, we don't even have to mention them. 근데 이제 이 부모님들이 생각하지 못하는 이런 문제들이 많이 있습니다. They have a lot of problems that parents could not even think of. 그래서 우리 렘넌트들 기억해야 될 거는 어, 어떻게 이럴 때 어떻게 해야 되느냐. So the remnants must remember what must we do. 그런데 거의 이 거기 뭐 갈등, 그 다음에 어떤 학생들은 뭐 낙심 이런 경우가 많아요. But almost all of them have conflicts or get discouraged. 예, 가장 좋은 방법, 방법보다는 먼저 알고 있어야 됩니다. The best method rather than choosing method is first knowing it. 그래서 알고 있, 가본 거하고 모르고 간건 차이가 많습니다. There's a great difference in knowing some place and then going there and not knowing anything and then going there. 지금 대학 들어가면 남학생, 여학생들이 어떻게 하고 있는가를 알고 가야 돼요. So when you go to college, you must first know how the female and male students react. 지금 그 대학에서는 제일 심각한 문제가 남녀 문제입니다. Right now, the most serious problem in the colleges is problems between a woman and a man. 그렇게 우리 렘넌트들이 가서는 당황될 정도란 말이에요. And that is why when the remnants go there, they're taken aback. 그리고 또 자기는 어떤 경우에서는 너무 소외되는 것 같은 이런 그 들기도 하고. In some ways, they feel like they're being left out. 또 그렇게 하면서도 또 따라가기도 하고. And sometimes they follow what other people do. 그러면서 이제 또 낙심되기도 하고. And then they fall into discouragement. 상상을 초월합니다. So it is beyond our imagination. 여러분들이 지금 그러면 대학을 졸업하고 사회 나가면 눈에 안 보이게 더 심합니다. Then when you graduate college and go to, out to society, it is even more severe invisibly. 이런 부분들을 충분히 파악을 하고 알고 있어야 됩니다. So you must analyze that and know that. 그리고 어, 내가 해야 되느냐 말아야 되느냐 뭐 가책이 된다 안 된다 그 이전에 더 중요한 게 있단 말이에요. And before uh, thinking, should I do it or not? Should I feel guilty or not? There's something even more important. 예, 불신자들은 그야말로 영적으로 어린아이입니다. Non-believers, spiritually they're infants. 육신대로 살아요 그냥. They just follow their physical needs. 그리고 너무나 현실에만 급급해가 살아요. And they're only caught up by the reality. 그리고 전혀 절제하지 않아요. And they don't have any constraints. 지금 애들이 어떻게 절제를 합니까? So how can children? 내가 한 시간 동안 앉아서 되겠다. 그는 어른이 하는 게지. 조그만 유치원생이 한 시간 동안 못 앉아 있는 겁니다. Children should not have any restraints. They cannot sit down for an hour. Only adults can. 그래서 우리 렘넌트 알아야 될 것은 불신자들은 아무리 나이가 들고 공부해도 그는 영적으로 어린아이요. And that's what you must know. However, non-believers grow up and then study, they're infants spiritually. 그렇다고 볼때 영적으로 너무 어린 사람들이 육신대로 사는 걸 보고 우리 렘들 갈등 느낄 필요 없다. That sense, people who are spiritual, they do not have to have conflicts while looking at the worldly people. 또 거기에 내가 조금 어, 흔들린 경우 있다 할지라도 우리는 충분히 이걸 이해하기 때문에 빠져 나올 수도 있습니다. And even if there are cases that they shake, because we understand them, they can come out of it very easily. 그래서 우리 렘넌트들은 이걸 튼튼히 해야 돼. And that's why the remnants must establish their inner person firmly. 어, 일단 
아주 중요한 하나님의 무한한 능력 속으로 렘드가 먼저 들어가야 됩니다. First of all, the remnants must enter within the unlimited power of God. That is very important. 요대로 한번 해보세요. Just do it exactly according to this. 모든 것을 기도 속으로. Bring everything into prayer. 이걸 어렵게 하지 말고 아주 편안하게. Do not think of it as difficult, but then think of it very comfortably. 이걸 무시기도라고 합니다. That is what we call continuous prayer. 지금 어른들도요 모든 걸 기도로 연결시키 버리면. 거의 몇달 만에 거의 병이 다 나올 겁니다. Even adults when they uh, connect everything to prayer then even their illnesses will be cured in few months. 그렇게 어렵게 하지 말고 편안하게. Don't do it in a difficult way but in an easy way. 아, 신경질 난다 이러면 그건 단식하는 거죠. So if you're saying oh I'm irritated then you're sighing. 그러지 말고 하나님 신경질 납니다 이러면 기도해요. 뭐. Don't think that way but say oh God I'm irritated that's a prayer. 응? 저놈이 저거 왜 저래 하면 욕이란 말이에요. When you say, oh, "What's wrong with that person?" You're cursing that person. 그냥 기도로 하나님 저 인간이 왜 저렇습니까? 그럼 그건 기도로 하니까요. When you say, "God, what's wrong with that person?" That's a prayer. 그럼 모든 걸 기도로 연결시켜. So connect everything into prayer. 만약에 목사님들도요 모든 걸 기도로 연결시키 보면 아무것도 아닌 것 같은데 굉장한 차이가 납니다. Even in the case of pastors, if you bring everything to prayer, it seems like it's not a big deal, but it brings all the changes. 우리가 커피 한 잔을 드는데도 몸 안에 스물아홉 가지 신경이 작, 작용을 해야 돼. So even just lifting a coffee mug, you need to move 29 nervous nerves in your body. 그래서 가만히 있는 것 같아도 우리 몸 안에는요 굉장한 작업들이 많이 일어나. So it seems like even if you're still, there's so many things going on in your body. 그래서 살아가는 중에 딱한번 내가 어떻게 해야 될까 이렇게 해도 유익이 되지 않습니다. And that is why, even if you just think once in your life, what must I really do? That will be very beneficial for you. 그래서 모든 것을 기도 속으로 연결시키면 굉장한 일이 벌어져요. That's why if you bring everything into prayer, amazing things will happen. 그리고 나를 기도 속으로. And you bring yourself into prayer. 예, 이걸 보고 정의식이도라고 하죠. And that is what you call scheduled prayer. 그리고 이제 우리 렘넌트들이 모든 메시지를 다 기억할 수 없으니까. 내가 기도 속으로 가져다 갈수 있는 메시지, 메시지를 기도 속으로. And because you cannot, the remnants cannot remember all the messages all the time. That's why if you bring the message into prayer. 이걸 보고 예배라 예배의 장 중요한 부분입니다. And that is the important part of the service. 일단 이런 무한한 하나님의 주신 힘을 가지고 나가야 돼요. Then you must live your life with the unlimited power that God gives you. 그런데 바깥 현장에 나가 보면요. 이런 축복을 누리는 사람과 누는 사람은 굉장한 차이가 나버립니다. And when you go out to the society, there's so much difference between a person who's enjoying that and who's not enjoying that. 솔직히 제가 하는 거는 이것밖에 없습니다. Honestly speaking, all I'm doing is this. 여기는 여러분 간단한 무식이도 정식이도 예배 이래 보이지만은 여기는 무한한 깊이가 있습니다. It seems like it's just a simple continuous scheduled prayer and worship, but it has unlimited depth. 예, 이걸 누리는 것은 사람 따라요. 굉장한 차이가 납니다. And if you enjoy this, that brings a great difference to each person. 그래서 우리 렘넌트들은 반드시 저 비밀이 있어요. And that is why the remnants absolutely must have that. 그래서 sure. 가장 편안하게 할수 있는 겁니다. And this is the most comfortable way of doing it. 네, 이렇게 에, 이게 자기 자신에 대한 그속 사람을 튼튼하게 만들어야 됩니다. And that is how you must establish your inner person strongly. 어, 우리 렘넌트들이 인간관계에 있어서도요. 굉장히 속 사람이 중요합니다. And also concerning human relationship, the remnant's inner person is very important. 예, 뭐 이렇게 막 자기 자랑하고 이렇게 하면요, 그만큼 속 사람이 약하다는 증거예요. So if you're always boasting about yourself, that means your inner person is that weak. 같은 거예요, 교만한 일. And the same thing with arrogance. 안 되면 반대로 비교하고 막 시기하고 하는 이런 것은. 아주 속 사람이 약한 사람들이 합니다. Or on the other hand, if you always compare yourself with other people and you're jealous, then your inner person is very weak. 다른 사람 말안 해도 만약 렘넌트 이렇게 되지면 인간관계에서는 사실 단절되는 겁니다. So when you just look at this, when the remnants are like that, then their human relationship is not right. 우리 렘넌트들이 지금 기억해야 됩니다. 렘넌트 나이 때는 막 이렇게 하고 싶어요. But the remnants must remember that at their age, they want to be like that. 자랑하고 싶은 나이가 렘넌 나이입니다. It is their age to always want to boast about themselves. 그러나 요때 여러분이 약간만 조절하면 굉장한 인격이 됩니다. But if you're able to control yourself just a little bit at that time, it's a great benefit. 그럼 내가 막 조금만 잘 돼도 뭔가 우쭐거리고 막 이렇게 할수 있는 나이인데. And it is their age that even if they do something a little good, then they would want to be arrogant and proud. 또 조금만 뭐 잘못돼도요, 막 자꾸 비교하고 잘한 사람 시기나고 
포를 나입니다. And it is their age to uh, compare themselves with other people and be jealous if something slightly goes 네. bad. 이때 우리 렘먼들이 자기 자신을 조금만 다스리면 굉장한 위로가 보장됩니다. But at that time, when the remnants are able to control themselves just a little bit, amazing future will be guaranteed. 왜냐하면 이거는 어른돼 가지고도 관계 있기 때문에. Why? Because this has much to do with their adulthood as well. 그러면서 우리 렘먼트들은 모든 사람을 수용하되 빨리 초월해야 됩니다. And also, the remnants must be able to accept all people, but quickly transcend everything. 모든 것을 수용하되 초월해야 돼. They must be able to accept everything, but also transcend it. 이게 속 사람이 강한 겁니다. And that is having a strong inner self. 그래서 우리 렘넌들은 꼭 이렇게 해야 됩니다. So this is how the remnants must be. 에 그리고 이제는 분별력이 있다 이제. And they must have a sense of discernment. 예, 우리 렘넌들은 분별력이 있어야 되는데 에 오늘. 신앙적으로 어린 아이와 신앙을 장성한 이런 걸 구분할 수 있어야 됩니다. So the remnants must have a sense of discernment. They must be able to distinguish between a spiritual infant and a spiritual adult. 그리고 가장 선한 것이 뭔가 하는 걸 구분할 수 있어야 됩니다. And they must be able to distinguish what is the most righteous thing. 자, 이런 것들이 다속 사람이 강한 겁니다. And that is having a strong inner person. 자, 그리고 우리 렘넌트들은 자신에 관했습니다. And the remnants must also Or think about the inner person concerning themselves. 어늘뭘 기억해야 되냐면은 렘넌트들은 지금과 있었던 것 중에서 또 지금 있는 일 중에서요 감사부터 먼저 찾을 수 있어요. What they always must remember is that whatever they have right now until now, they must be able to find what to be thankful for. 물론 갈등 생긴 일도 생기지만 감사부터 먼저 찾을 수 있는 눈이 있어야 돼요. Of course, there are things to have conflicts by, but they must have the eyes to find what to give thanks for first. 자 이래 버리면 판도가 완전히 달라집니다. Then their life will completely change. 무조건 감사한다 하란 말이 아니고 감사를 찾을 수 있는 거와 불평부터 찾는 거는 굉장한 차이가 납니다. I'm not saying just blindly be thankful, but then having the eyes to find thanksgiving and having the eyes to find complaints, it's completely different. 그리고 렘넌들이 기억해야 됩니다. And the remnants must remember. 미래는 보장돼 있지만 분명히 오진 않았습니다. Yes, the future is guaranteed, but it does not mean it'll come to everyone. 과거는 발판이 분명하지만 이미 갔습니다. Yes, the past is clearly a platform, but it's already passed. 렘넌트가 최고로 누려야 될게 오늘입니다. But what the remnants must absolutely enjoy. Enjoy the best is today. 이거는 굉장히 중요한 거예요. And this is very important. 어, remnants들이 가장 누려야 될 것이 사실은 미래가 아니고요, 오늘입니다. Actually, what the remnants must enjoy the most is not the future, but today. 미래는 어 분명히 오게 돼 있는 거지만 아직 안 왔어요. Yes, the future will absolutely come, but it hasn't come yet. 어, 제가 지금 가방에 보면요, 어 중요한 책이라든지 영어 회화라든지 이런 거. When you look at my briefcase, I have my important books or my English book. 늘 생각하는 게 있어요. There's something that I always think of. 틈만 남으면요, 그집에 내가 끼어 탔습니다. And whenever I have time, I would bring it out and listen to it. 내가 앞으로 능통하게 언어를 하려느냐, 그건 아닙니다. So do I want to speak English fluently? 그건 안안 안 왔기 때문에 난 모릅니다. No, because I haven't done it until now. I can't. 그리고 또는 뭐 그럴 필요가 있다 없다 그것도 나는 모릅니다. So I do not know if I need to speak language. 다만 오늘이. But today. 이 오늘을 어떻게 보낼 것이 지금 어떻게 보낼 것이 굉장히 중요해. So how I spend today, how I spend now is very important. 그 레몬들들은 꼭 그렇게 해야 됩니다. So that's how the remnants must. 그리고 be. 어디에 어디에가 아니다. 우리 주로 보면은 보통 사람들은 어디에라고 하는데 우리는 현재 지, 여기입니다. 현장. So average people might say, "Where are you?" But then we are in the field for us. 그 많은 사람들은 어디에 행복이 있는가 그런데 행복은 여기 있습니다. So many people will say, "Where is our happiness?" But then here is our happiness. 아, 내가 앞으로 어떻게 될까 그거는 문제가 안 됩니다. 오늘입니다. What will happen to me in the future? That's not an issue, but today is an issue. 렘넌도 꼭 기억해야 됩니다. So the remnants must absolutely remember. 그래서 이런 거 되지 않으면요 속 사람들이 튼튼치 않아 가지고. 얼마나 많은 걸 놓친지 모르는데 축복 다 받아놓고 말이에요. If this does not take place, then their inner person will be very weak. That's why even if they receive all those blessings, they will lose hold of it. 에, 아마 반드시 렘넌 필수로 점검하고 기억해야 됩니다. I believe that this is something that remnants must absolutely confirm to themselves. 어디 가서 돈 벌지 이랍니다 보통 사람들이. So people will say, where should I go and how should I earn money? 모르는 사람들이 어디 가서 전도하지 이랍니다. And ignorant people will say, where should I go and evangelize? 그건 모르는 소리요. And that's because you're ignorant. 어 요즘 비서실에 약간 이렇게 내가 조금 어, 훈련을 시켜야 되겠다는 생각이 들었어요. I thought to myself, we should begin to uh, train our secretaries. 저는 옛날에 어떻게 했던 거예요, 차를 내가 몰고 다닐 때 
피곤해서 그렇지 유리한 게 굉장히 많았어요. How did I do it before? Long time ago when I drove myself, though I was tired, there were a lot of benefits. 옛날에 들은 걸딱 열면 테이프 쫙 있고 소책자들 쫙 있고 책자들이 많이 있었어요. So when I open my trunk, then there are all those tapes and then all those small booklets. 그럼 내가 오늘 소니를 만날 일이 있다. Then for example, I'm scheduled to meet Kai. 또 이제 소니 만나는 저 우리 김 목사 만날 일이 있다. Uh, after meeting Kai, I have I'm scheduled to meet Pastor Kim. 이럴 때는요 반드시 전도에 관한 계획을 세워. Then absolutely, I have a plan for evangelism. 그 자체가 축복입니다. That itself is a blessing. 그래서. 테이프라든지 책이라든지 이런 걸 많은 걸 이렇게 가지고 다니면서 활용을 했어요. 한 번은 어, 어떤 아이가요 나에게 상담 요청을 했어요. Once, one student asked me for a counsel. 그래서 그 다음 날 만나기로 했어요. So I scheduled to meet him the next day. 중요한 집 아이인데 얘가요 선교사로 나가려는 거예요. So uh, he's a child in an important uh, family and he wants to go out as a missionary. 그래서 내가 가방을 이제 트렁크를 딱 보니까요, 예, 성교사가 되려면 이라는 책을 내가 옛날에 내가 글 쓰고 할 만한 능력이 없으니까 활용을 하는데 그게 있었단 말이에요. And that's why I opened my trunk and before I didn't have the ability to write books, so I had a book about being a missionary. 그런데 딱 보니까 고책만 없어요. But then I looked at it, but only that book was missing. 그러면 어떻게 하면 내가 지금 시간 늦었고 책 사기도 뭐 하고 내일 만나야 되는데. Then what should I do? It's too late, and I do not have time to buy a book. But I'm scheduled to meet him tomorrow. Yeah, 그때 내가 지나가다가 잠시 볼 일에서 우리 교회 지하실이잖아요. 지하실로 내가 내려간 거예요. And that is when I went down to the basement of our church because I had to do something there. 희한한 일이죠. And it's very strange. 계단에 딱 말이야. 책 흔기 하나 딱 떨어져 있어요. So on the stairs there was an old book. 그래서 내가 책을 또 펴서 보니까요. 나는 충격을 딱 받았어. An old book was dropped on the floor, and then I looked at it. And I was shocked. 책 제목이요, 선교사가 되려면. The title was How to Become a Missionary. 그 여러분 예사지만 나는 그게 충격이요. For you, maybe it's just an average thing, but for me, it was 그, a shock. 그런데 그 이, 누가 흘린 사람은 모르고 흘렸지만은 나는 이게 굉장히 의미 있는 거예요. 이게. Yes, the person who lost it would probably think it's a j- just random thing, but for me, it was very meaningful. 그래서 이게 뒤를 딱 보니까 이름이 적히더라고. And I looked, flipped to the back, and there was the name. 그래서 우리 교회 청년 뭐 황누구란 그 이름 적히었어요. So it was so and so, a young adult in our church. 그래서 내가 이렇게 전화번호를 찾아가 연락을 했습니다. So he was the owner, so I looked at his phone number and I called him. 내가 지금 내 누구를 만나는데. 그 친구가 지금 선교사 준비를 하는 것 같다. So I called him and I said, I'm meeting so and so tomorrow, and it seems like he's preparing to be a missionary. 그래서 내가 선교사가 되려면 책을 하나 살라고 하는데 이 책이 지금 책방도 시간이 늦었고, 어 그래서 내가 책을 못 샀다. So I wanted to buy a book called uh, How to Be a Missionary, but then I didn't have time, and the bookstore is all closed. 그래서 교회 계단에 내려가다가 누가 책을 하나 흘리는데. 그 책이 바로 선교사가 되려면 책이다. And I was walking down the stairs at church, and then I saw a book that was dropped there, and the, the book was what I was looking for. 그책 주인 보니까 자네들아 말이야. And then I saw the name, and it belonged to you. 누구에게 빌려줄 테니까 일주일 후에 받아라. I want to lend it to so and someone, so get it back from him a week later. 그러나 그 친구 그 다음 날 기도하고 주면서요. 이거 누구 책인데 일주일 후에 돌려주라. So the next day when I met the person, I gave him the book and said, "Oh, this is so and so's book, so return it to him in a week." 이런 것들이 아무것도 아닌 것처럼 보입니까? It does it seem like it's not a big deal those kind of things. 네, 그래 이 훈련을 우리 비서들을 시켜야 되겠다. So I must train my secretaries to do that. <웃음> 그래서 이제 설설 제가 이제 옛날에 하던 거를 좀 가르쳐 보려고요. So I want to teach them what I did in the past. 그랬더니 김창희 목사 금방 말을 알더군요. 그날 오후에 내가 누구 만날 일이 있는 거니까 어, 제가 영주권자 아닙니까 미국. So uh, our pastor Kim Chang Yeok understood right away. So that afternoon, I was scheduled to meet someone because I have a green card in America. 근데 뭐 정신이나 뭐나 이렇게 자꾸 일을 하려고 하니까요. 인감 증명서 있어야 돼요. Uh, but uh, I was working back and forth from General Assembly, and I needed some uh, certificate. 그런데 인감 증명서를 만들려고 하니까 내가 가서 만들어야 돼요. And to uh, get that certificate that proves that this uh, sign belongs to me, I have to go there and make myself. 그러면 내 사정이 이렇다고 하니까 부산에 있는 동사무소 직원이 서류를 들고 서류까지 올라온 거예요. 
So because I didn't have the time, the worker of some uh, office in Busan came all the way up to Seoul with the documents. 자, 당장 어디가 달라지느냐? 내가 그걸 부탁을 안 했는데 김창희 목사가 그 친구에게 줄 테이프하고 자료를 준비했나 봐. So right away, what was the difference? I did not request it to Pastor Kim, but then he already prepared all the tapes and booklets to give to that person. 테이프 있어야지. So we need a tape. 그래서 사무실에 아마 갔던가 봐. So he probably went to the office. 사무실 관계 문이 잠겨 있잖아요. But when he went to the office, the office was closed. 그래서 이제 위 위층 올라갔다가 나오는데 나오는 그 시간에 아까는 잠겼던 문이 열려 있단 말이야. So and he went upstairs, but then he came back down, and then the door that was locked before was open again. 그 직원이 한 명이 와가지고요. 예비군 훈련 받고 와서 옷 갈아입고 있는 거예요. So oh, one of the workers, uh, he came back from military training and he was changing his clothes. 자, 여러분 그냥 지나가면요, 걔가 거기 와서 옷 갈아입은 게 불가합니다. So if he just passed by, then that person just changed his clothes there, and that's not a big deal. 그러나 전도 스케줄을 가지고 살면요. 절대로 그는 우연이 아닙니다. But if you live with evangelism schedule, those kind of things are never coincidence. 이렇게 하늘과 땅 차이가 나 버리고. And that's the great difference. 그리고 그걸 포장을 딱 해서 그 친구에게 선물로 줬단 말이에요. And that's why he wrapped it and gave it as a present to that uh, public official. 그 친구가 그 테이프를 들을 수도 있습니다. And of course that person may listen to that tape. 듣다가 무슨 일이 날지 모릅니다. And you never know what will happen as he listens to it. 일본에서 어떤 사람은 테이프 주는 걸 듣고 서울 사람인데 내 말을 못 듣겠더래요. So one person in Japan, I gave him a tape and then he he was originally from Seoul and he said he couldn't understand what I was saying. 근데 이 세트 된 거를 뭐 그냥 차에다 버려 놨는데 장거리 여행할 일에서 가지고 심심해서 들었대요. And then he just threw all those uh, the set the tape set in his car and then he was traveling for a long time after a while and then he had an opportunity. 그 듣다가 완전 충격 받았고. And as he was listening to it, he was completely. 이래 사명자로 바뀌어 버렸다니. And he completely changed the committed work. 그러니까 어떤 일이 날지 모르. That's why you never know what will happen. 그런 것들이 굉장히 중요하죠. Kind of 그래서 아, 이런 부분들을 내가 옛날에 내가 하던 게 지금 내가 너무 현장이 없어서 그랬으니까 우리게 비서들에게 가르쳐야 되구나 싶더라고요. 바보처럼 우리는 어디 가서 전도할까 이랍니다. Ask, 그는 전도 모르는 사람이 특징이요. 어디 가서 돈을 벌지 이랍니다. 그거는 돈못 버는 사람이 특징이요. 우리 렘넌들이 알아들어질란가 모르겠네. I do not know if the remnants can understand this. 내일도 아닙니다 오늘. It's not tomorrow. It's today. 어디서가 아닙니다 여기서. It's not where. It's here. 이런 부분들 딱 가지고 있어요, 여러분들이 속 사람이 강하고요, 뭐든지 할수 있는 거요. You must establish those kind of things so that your inner person can be strong and you can do anything. 그럼 벌써요. 아휴, 막 어디서 개척을 해야 되지? 고민하면 그냥 일단 그 사람은. And already, if a person is worried, oh, where should I pioneer church? Already, he failed. 우리 자신에 대한 속 사람이 건강하면요, 다 이런 일이 일어납니다. If your inner person concerning yourself is strong, then these things happen. 감사거리가 나오고 오늘이 바로 축복이고 바로 현장이 축복이네. You'll be able to see things to be thankful for. Today is a blessing. This field is a blessing. 목사님들 생각은 어떻습니까? How about all the pastors? 여러분의 자녀들, 렘넌트들을 어떻게 해야 잘한다고 생각하십니까? How do you think your children, the remnants, must be? 이렇게 돼야 되는 거예요. They must be like this way. 자, 시간입니다. Fourthly, time. 이것도요. 속 사람이 제대로 돼야 시간을 누리는 겁니다. So you can enjoy time only when your inner person is established. 렘넌트들은 뭐 시간표가 짤 필요 없습니다. Remnants not even have to make a time a schedule. 빈 시간을 이용자래라. Just utilize your spare time. 다른 사람이 신나게 노는 방학을 이용해라. Just utilize your summer and winter breaks that other people used to play. 다른 사람들이 실컷 잠자는 새벽을 이용해라. And utilize early mornings where other people sleep. 이 새벽이란 말은 꼭 시간상 새벽만 말하는 게 아닙니다. 앞서 가는 사람을 말해요. I'm not talking about just early early morning as in time, but then you must be ahead of other people. 비행기를 타보면요. 이코노미하고 1등석하고 차이가 납니다. When you ride on a plane, there's a great difference between the economy and the first class. 이코노미 탄 사람들은 거의 잡니다. 
So almost all people who are in the economy class, they will sleep. 1등석 단 사람은요, 거의 다 업무 처리합니다. But then almost all people who are in the first class, they're working. 그래서 아 이게 혹 나는 아무 이게 우리 멤버들 만나라고 이코노미스 가보면 싹다 잔다니까 그죠? So by any chance, I visit the economy class to meet one of our members. They're all sleeping. 그런데 일등선 거의 다이 사람 옆에 잠 보세요. 배울 거 많습니다. But almost all people who are in the first class, when you watch them, they're all working. 이게 벌써 인간 차이가 나는. Already, that's a difference. 한 번은 김우중 씨가 옆에 탁 앉았대요. Once, a uh, Mr. Kim Woo Jung was sitting beside me. 일단 잘 잡수더라고요. Already, he was he ate very well. 그리고요. 가방을 따로 가지고 다녀. And he had a separate suitcase. 업무 가방을요. He had a separate suitcase for his work. 그걸 막 하는데 엄청 일을 많이. And it took care of all his work and he worked a lot. 그래서 아 이분이 참 대단하구나 아래 그래. So I thought, oh, he's really outstanding. 한 번은 조영기 목사님 탔어요. Once Pastor Cho Yong Ki was sitting. 조영기 목사 특징 양복을 안 벗어. So his characteristic is that he wouldn't take off his suit. 이거 그냥 앉았더라니까요. He just sits there. 그냥 앉아서 가지고는 성경 보고 기도하고 계속. So he just sits there and then he reads the Bible and he prays. 그래서 저 몸을 좀 움직이셨으면 좋겠구만 저렇게 가만히 나갈 정도라요. 가만히. So I was wondering. I I hoped that he would move around because he would sit so still. 그 나름대로 뭐 시간이 됐는지 다 성경 보면서 기도하고 그래. So he probably had a time for a schedule. So he was reading the Bible and he was praying. 자 우리 렘넌트들이 빈 시간이나 방학이나 새벽에 일어난들 이게요. 이거는 속 사람이 약하면 못 합니다. So the remnants utilizing spare time or vacations or early morning. If your inner person is weak, you cannot do that. 마지막으로 성령의 인도를 받는 사람. Lastly, person who receives guidance of the Holy Spirit. 갈라디아 5장 22절 23절. Galatians chapter 5 verse 22 to 23. 사랑, 희락, 화평. Love, joy, and peace. 하나님과의 관계. This is the relationship with God. 오래 참는 인내, 자비, 양선. Patience, kindness, goodness. 이런 사람에 관한 것. It is concerning people. 그 다음에 충성, 온유, 절제. And then it's faithfulness, gentleness, and self-control. 자신에 관한 것. Concerning myself. 이런 열매들을 맺는 겁니다. You bear those kind of. 제일 마지막에 절제 이렇게 돼 있는데요. 속 사람이 약한 사람은 절제 못 해요. The last one was self-control. If your inner person is weak, you cannot have self-control. 화난다, 죽이분. So if you're mad, you kill people. 그런 절대 속 사람이 약한 사람들이요. And those kind of people, their inner person is very weak. 여러분 깡패가 강해 보이지만요, 가장 약한 사람이. So bullies and gangsters, they seem strong, but they're weak. 요만한 것도 못 참아 사고 낸다. They cannot bear smallest thing, and they will kill people. 아홉 가지 열매 가운데. 문단속과도 같은 게 절제예요. So among the nine of uh, fruits, one that is just like locking your door safely is self-control. 영적 문제가 있는 사람의 특징. The characteristic of someone who has spiritual problem. 절제가 안 되죠. He cannot have self-control. 그래서 우리 렘넌트들이요, 속 사람이 튼튼해야 된다. That is what the remnants must have strong inner self. 이런 축복 꼭 기억하시고. 누리게 되기를 예수 이름으로 축원합니다. Christ, 기도하겠습니다. 하나님께 감사드립니다. 렘넌트들을 축복하신 하나님께 영광을 돌립니다. 속 사람이 강해지는 렘넌트 되게 하옵소서. 율법주의자가 아닌 속 사람이 강한 자가 되게 해 주옵소서. 의지와 고집 센 자가 아닌 속 사람이 튼튼한 렘넌트가 되게 하옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.